tiendas de bendición. Eh, ahora, este, eh, hay, hay alguien que, que tiene unas palabras para nosotros, para todos nosotros, es nuestra hermanita Wilma, una mujer que, que es una mujer guerrera. Yo le digo una mujer guerrera porque ha vencido todo, hermana. De verdad, yo lo admiro mucho por, por su tenacidad, por, por la forma como ella me enseñó a, que, a no tener miedo a, a la muerte. Ella lo describe de una manera tan bonita el estar allá que a veces hasta da ganas de estar, ¿no? Entonces, este, y, y, pero el Señor, como yo digo, si le ha permitido todavía seguir aquí, es porque tiene mucho que hacer. Y esta noche tiene algo que decirnos. Hermanita. Wilma. Hermanas, buenas noches. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Primeramente quiero decir las gracias por orar por mí. Uh, en, desde el tiempo que mi esposo se fue al cielo, hasta ahora he experimentado tanto que su gracia basta. Eh, no hay gracias al Señor por esto. Y yo sé que hay muchos que han estado orando y también en nuestra enfermedad. Eh, doy gracias al Señor por lo que Él ha permitido en nuestras vidas y sabemos que él tiene un plan por cada uno de nosotros. Y quizás si todavía no ha tenido COVID, le tocará después o la vacuna quizás, pero sabemos que uh, en todos momentos el Señor está con nosotros y está obrando su plan. Y no tenemos que temer, sino podemos solo descansar en él y descansar en su gracia. Yo sé que antes yo preocupaba que cuando me tocaba, si, yo, uh, si mi esposo se fue antes que yo, ¿cómo sería? Pero gracias al Señor, Allá ha pasado un año y medio y el Señor me está sanando y doy gracias por esto y doy gracias por este año que hemos pasado que uh, el Señor me ha dado muchas oportunidades de compartir su palabra desde mi cuarto. Eh, sin salir, cada día soy ocupada en mi iPad de uh, evangelizando, discipulando, aconsejando, que me encanta. Eh, solo doy gracias al Señor por su plan. Es cierto que anhelo el cielo, eh, pero también Sabemos que somos ciudadanos allí, que ya estamos sentados allí, en Cristo. Y yo estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí haciendo lo que el Señor me da para hacer. Y cada uno de ustedes también tiene la tarea que el Señor le ha dado. Y disfruta en todo lo que el Señor le da como esposa, como madre, como esposa de pastor en su iglesia, aprovechando el tiempo. Y que el Señor les bendiga. Vamos a tener un momento de oración que Él siga usándonos por su gloria y hace el día que nos lleva con él. Oremos. Padre, gracias, Señor, que tu gracia basta siempre. 
en cada momento. Tú nunca nos falles. Señor, gracias. Que en cada dolor tú estás presente. En cada momento tú estás presente. Gracias, Padre, por cada hermana aquí esta noche. Tú conoces su corazón, sus dolores. Tú sabes todo lo que ha pasado en su vida y está pasando, Padre. Ayúdala. Ayúdala a sentirte tan cerca tan real, sentir tu gracia y que tu gracia basta, Padre. Ayúdanos a gozarnos en nuestro corazón contigo. Ayúdanos a disfrutar de tu presencia en nosotros de tu amor, tu paz, tu gozo, todo lo que tú eres, Señor. Padre, que podemos dejar todo afuera en tus manos y solo disfrutar de sentarnos contigo adentro de nuestro corazón y llenarnos de tu banquete que tú tienes por nosotros, Señor. De tu palabra, de tu dulzura, de tus consejos, de tus promesas. Oh, Señor, enséñanos a disfrutarnos en tu presencia. Y desear a ti más que cualquier otra cosa. Desearte Señor para escucharte, para andar contigo, para descansar en tus brazos. Padre, yo pido por cada hermana que está quizás cargada afligida, dolida en su corazón o en su cuerpo, Señor. Padre, ayúdala. Ayúdala a sentirte tan cerca, tan presente. Háblala, Señor, a cada uno. Bendiga sus vidas, bendiga sus hogares. Bendiga su tiempo con su esposo, con sus hijos. Padre, denos mucha sabiduría tuya por cada cosa que hacemos, que decimos. Y Señor, que todo el día, desde el momento que levantamos en la mañana hasta que acostemos en la noche, Podemos dejar que tú vivas en nosotros, que sea tú actuando, fluyendo en nosotros, tu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que sea tú controlándonos. Usándonos, Señor. Que otros pueden verte, conocerte, viendo a nosotros. Que los hijos, Señor, los esposos, pueden sentir tanto tu presencia, tu amor. Estando, Señor, con 
las esposas, las madres. Padre, gracias. Bendiga cada hermana aquí esta noche. Y pido por las que no han podido venir. Bendígale, Señor. Y Padre, por cada uno que ha perdido un familiar, consuela como solo tú puedes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.